Jeg er Martin Tesli, oberstløytnant. Jeg er det som heter Senior National Representative Norway. Altså jeg er commanding officer for den norske avdelingen som er her på Luk. Vi har nå vært her siden sommeren 2015. Vår oppgave er å etablere den norske avdelingen her. Som dere ser så har vi syv fly her med både operativt og teknisk personell. Og vi har først bygd avdelingen her som skal drive med utdanning av personellet. Og det var vi ferdig med tidligere i år. Og så begynte vi med utdanning av operativt personell som kommer fra F-16 i Norge hit på kurs og som skal hjem til Norge. Og vi har også sendt hjem noen som har vært her siden 2015 som skal være med på å sette opp den avdelingen som kom til Norge nå 10. november. Og vi utdanner nå fortløpende personell som kommer fra F-16 og som skal hit og hjem til Norge. De som har bakgrunn på F-16, de bruker, går et kurs som varer cirka tre måneder. Sånn at til å begynne med så er det mye simulatortrening, og så begynner man å fly. Og så etter hvert så er det omtrent 50-50 simulator og flyvning. Så i den tre måneders perioden så er det, du flyr simulator gjennom hele perioden, og så flyr du eh, cirka to måneder. Det er mulig å endre kurset litt etter hva nasjonen ber om, men sånn som vi ser det, det er veldig likt det, det behovet som vi har, og som jeg, formor, jeg, formor, eller som jeg antar at Danmark kommer til å ha. Hva er de største utfordringer vært ved å begynne å fly F-35 i forhold til F-16? Akkurat nå så er det litt sånn at de som kommer her, de har gjerne fløyt F-16 i mange år. Og da ser man at det er, det er litt vanskelig å get an old dog to do new tricks. <laughs> Mange har med seg gjerne litt bagasje i det at de da kommer hit og, og har F-16 som bakgrunn. F-35 er et femte generasjons kampfly, og det innebærer at det blir en helt ny mindset på hvordan man skal bedrive luftoperasjoner. Og, og, og det ser vi nå fordi at amerikanerne har B-Coursere her. Vi, jeg også, driver med utdanning av amerikanske B-Coursere, og de er det er, de, de har ingen gamle uvaner, og de er mye lettere å lære opp i en del av det nye tankesettet enn for eksempel de som da har fløyt F-16 i sånn som meg i alt for mange år. <laughs> jeg, jeg synes det er naturlig at det er en diskusjon rundt F-35, særlig fordi at det er så dyrt. Ikke sant? Det er et dyrt kampfly, men så er det ikke sånn at de andre alternativene er billige. Alle kampfly er dyre, og så er det viktig at vi har en diskusjon. Men den diskusjonen gjør jo også at det blir fokus på det. Og vi har jo sett at når det har vært ekstra høyt fokus, så, så tar faktisk industrien Lockheed Martin og J-Pod tar tak i, i problematikken og får endret det. Sånn at vi har jo sett at ting har blitt bedre her bare på de, de, den korte tiden vi har vært her. Men vi forventer det også fordi at flyene er i en veldig tidlig fase. Og så etter hvert som de nå blir oppdatert, så, så ser vi at de, de får stadig mindre feil, og hyppigheten skjer sjeldnere. Eh, bare som en kuriositet, da jeg startet å fly eh, for eh, over to år siden, så var det veldig ofte at vi måtte eh, gå til eh, spare aircraft, altså gå til et reservefly. Eh, da, fløy vi, da fløy jeg veldig ofte en av de veldig tidligere modellene av F-35. Det er unntaket nå. Nå skjer det mye sjeldnere. Og det blir bedre. Vi ser at de flyene, sånn som de to flyene her, som er eh, henholdsvis det, må man si det riktig, femte og sjette norske flyet, ja. Ja, de, de er mye mindre feil enn de som vi fikk først. Og så, og så blir det bedre. De nyere flyene blir stadig bedre, for de kommer ut fra, fra fabrikken med allerede utbedret de feilene som vi er med på å påpeke. Chester 6-1 targeted. Chester 6-1, stand by. F-35 kan gjøre alle de oppgavene som F-16 kan, men F-35 kan også gjøre andre eh, nyere oppgaver. Eh, og, og F-16 har jo vært i en kontinuerlig utvikling med eh, alle MLU, alle blokkoppdateringer, alle eh, softwares og så videre. Det samme vil skje. Så F-16 er i dag et moderne kampfly, men F-35 vil være et moderne kampfly i dag om 20 år og om 40 år. Det er derfor man kjøper altså en kapasitet som skal utvikle seg gjennom hele levetiden, og det er derfor det er viktig, tror jeg, å være på, på samme side som US Air Force, som største bruker, som kommer til å sikre at F-35 er det kampflyet som Danmark og Norge trenger.